Well, here in South Korea, health officials say here, they believe they've had at least some success, they think, is because of the vast amount of testing. More than 200,000 people tested in this country already. 누구나 의심 증상이 있으면 바로 테스트 받고 바로 어, 결정 확진자인지 여부를 결정하는 것. South Korea, they did have a large number of tests available over the last several weeks. So we want to also announce this new approach to testing. They would move down this and be told where the drive-through options. And thank you very much. It's offering free coronavirus testing. To anybody who comes here, temperature? I'm instructed to stay in the car the whole time. Okay. Yes, okay. I fill out a questionnaire to see whether I have any symptoms or if I'm in a higher risk category of people who have visited the city of Daegu. This drive through site can test more than 380 people a day. I'm now going to do the coronavirus test. Whoa. Oh, okay. Oh, that's really uncomfortable. Oh, okay, I finished the test. The authorities say you can process more people quicker and it limits the exposure of the medical professionals themselves to patients who could be carrying the disease. 검체는 바로 분석 기관으로 옮겨집니다. 차들이 지나가고 나면 방역차로 소독합니다. 30분 이상 걸리던 검진 시간이 10분 만에 끝나다 보니 지자체들이 앞다퉈 설치 중입니다. 검사를 기다리며 생기는 접촉도 피할 수 있습니다. 인천 지역에 환자 지금 다섯 분 확진자 계시고요. 지금 현재 어제까지 이제 다섯 명째 입실했습니다. 드라이브 스루 즉 승차 진료소에 대해서 처음 아이디어를 냈다고 들었습니다. 어떻게 그 아이디어를 내게 되셨는지 궁금합니다. 네, 처음 이 신종 코로나 대응할 때 검사할 때 상당히 시간이 많이 걸렸습니다. 의료기관 안에서는 환기가 잘 돼도 30분 정도 시간을 비워야 되기 때문에 한 시간에 거의 한두 명 정도밖에 검사가 안 됐고요. 어, 실외에서 이렇게 검사하는 방법을 고안하게 됐습니다.